अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल एक किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अब त, अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20 परसेंट कंप्लीट कर चुके हैं पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है जिसमें लैंडर अपने बेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. RUCC, अभी हम इस ground trace को देखते हुए कह सकते हैं कि rough breaking phase की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है द मिशन ऑपरेशन टीम इज एनालाइजिंग द डेटा we can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed the performance see the performance so far seems to be nominal ji aruci kyunki ls activate kiya ja chuka hai isliye ground se koi commanding nahi ki ja rahi hai is dauran aapke screen pe sare data isro ke deep space network से रियल टाइम में आ रहे हैं इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पाली का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन एज द ए एल एस हैज टेकन चार्ज द प्रिपरेशन फॉर टूडेज इवेंट हैज स्टार्टेड नियरली फोर्टी एट आवर्स बिफोर वेर इन वेरियस प्री सेलेक्शन एंड अपलिंकिंग ऑफ पैरामीटर्स were done we can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down it is continuously coming down and the als had already been initiated one hour before the scheduled time of the power descent start following this the throttleable engine electronics module the techm was switched on and lander was oriented to the favorable attitude जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी लगभग लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है जो कि एक बहुत ही मैजिस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान थ्री लैंडर इमेजर डिस्प्ले द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूसली गिविंग is continuously taking photographs of the moon surface and that is also being streamed here currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 
574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे के तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough breaking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough breaking phase. जी हाँ अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग आठ से आठ मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है द आल्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम ग्राउंड इज करेंटली 12 किलोमीटर इज करेंटली 22 किलोमीटर विच इज अगेन गोइंग टू बी कमिंग डाउन एंड दैट एंड दैट इज एक्सपेक्टेड for the viewers who have joined now, uh, we, are in, uh, we are in the power descent phase and we are in the rough braking phase which is the first phase of the power descent. Uh, we have currently travelled a down range of 697 kilometres and uh, the, the down range that has to be travelled during this phase is 713.5 kilometres. Ji haan, abhi aap dekh sakte hain कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है एट द सेम टाइम वी कैन सी द आल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट 17 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase. Is phase ke baad, hum jayenge towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. Ji haan, is rough breaking phase ke dauran, 800 newton ke charo throttable engine apne kare ko puri tarah se अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजेंटल विलास्टी को लगातार कम कर रहे हैं अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80 परसेंट की यात्रा को पूरा कर चुका है आफ्टर द रफ ब्रेकिंग एंड द एटीट्यूड होल्ड फेज वी शैल बी हैविंग द फाइन ब्रेकिंग फेज विच विल कंटिन्यू फॉर नियरली थ्री मिनट्स the whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ हम अपने
जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. Ji, ha, aapе dekh sakte hain, attitude hold face bhi bahut hi aasani se lander face ne par kar liya hai, aur ab fine breaking ki shuruat ho chuki hai. अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग पाँच दशमलव छः किलोमीटर है जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी वी कैन हियर फ्रॉम द मिशन ऑपरेशन टीम दैट द सेंसर्स आर परफॉर्मिंग नॉमिनली and uh, we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 800 meters at the end of this phase ji ha jaisa ki arushi ji ne bataya ki lagbhag 3 minute ke uparant lander ki height lagbhag 800 meter vertically hogi aur yahan pe lander ki horizontal velocity vertical velocity इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग सुनने होगा वी कैन सी द विजुअल ऑफ द लैंडर मॉड्यूल एंड वी कैन सी दैट द डाउन रेंज ट्रेवल्ड इज नियरली एट हंड्रेड एंड थर्टी वन किलोमीटर्स जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग तीन किलोमीटर से कम हो चुकी है वी आर वेरी क्लोज टू द मून सर्फेस नियरली टू पॉइंट सिक्स किलोमीटर एज वी कैन सी जी हाँ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग एक किलोमीटर के आसपास है वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज जी हाँ अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है लॉट ऑफ अप्लॉज indicates that uh, till now the performance has been nominal we are in the vertical descent phase one the altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface ji aap apne screen pe dekh sakte hain ki lander kya height lagatar kam hota ja raha hai इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस 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 फेस के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉरिंग करेगा वी आर अबाउ द लैंडिंग साइट द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी 
is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से We are approaching the uh, vertical descent phase two, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ, lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि second hybrid phase के complete होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है. जी हाँ आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं द सेंसर्स दैट आर अपडेटिंग एट दिस पॉइंट आर प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लैंडिंग साइट आई एज एक्सपेक्टेड द री टारगेटिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस इज ए वेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लैंडर अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग सत पैंसठ मीटर के आसपास बची हुई है करेंटली ओनली टू इंजन आर नाउ बींग फायर्ड एंड वी आर नियरली एट जीरो वेलोसिटी वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल वी आर वी वर होवरिंग एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द मून सर्फिस धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं वी कैन सी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हु इज हियर टू एनकरेज अस एंड ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स जी हाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पाव लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के बहुत ही उमदा द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इंडिया इज ऑन द मून सर आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड प्लस अस थैंक यू सर मेरे प्यारे परिवारजनों जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है ये पल अविस्मरणीय है ये क्षण अभूतपूर्व है 
ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है ये क्षण नए भारत के जयघोष का है ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है ये क्षण भारत में नई ऊर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं साथियों मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है हर घर में उत्सव शुरू हो गया है हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं मैं टीम चंद्रयान को इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है उत्साह उमंग आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं मेरे परिवारजनों हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं फ्रेंड्स ऑन दिस जॉयस ऑकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस 
all the people of the world, the people of every country and region, India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. Mere parivar jano, Chandrayaan Maha Abhiyan ke yu plabdi, Bharat ki udan ko, Chandrama ki kakshaon se aage jayegi. Hum, हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल वन मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्का इज नॉट द लिमिट साथियों साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा यह दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद
Thank you. Thank you, Adrani Pradhan Mantraji, for being part of our journey to this success. And uh, let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate director, Kalpana. And the mission operations director, uh, Srikant. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar and the director. It's a great moment of uh, happiness on behalf of team. Uh, it gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. Uh, the entire mission, uh, the entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline. And we became the fourth country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface. And we became the first country to go to the, near to the south pole of the moon. I take, this I take this opportunity to thank navigation guidance and control team, propulsion team, sensors team, and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO IR management right from Chairman ISRO, Director URC and all the center directors and higher ISRO officials. And my finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread, spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikant. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported uh, in carrying out all the mission operations flawlessly and uh, the, I would like to thank my senior management chairman ISRO, Dad RRC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team, Chandrayaan 3. <clears throat> we, have achieved, we have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And uh, starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. And of course, with the, with the guidance, with the guidance from our Chairman ISRO, our directors, and all our experts, with all this, it has been possible. Thank you, one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of uh, departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff, and industries, and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center, which you know, integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, uh, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about four years, but we have done it. When uh, Chandrayaan-3 was launched, 
after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So he will, here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only uh, the project director and uh, associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last four years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the uh, navigation, guidance, and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and uh, overcome that, it is, uh, I, as a person who has been watching this for the last four years along with them, my heart feels, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing, nothing less than, nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any, any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will, we will be now looking at putting the man in uh, space, putting a spacecraft around uh, Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And uh, this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in, in all, 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 for every one of, every one of you. A big thank you because even, even a, a casual remark, an unintended point can, can help a person who is uh, striving to reach a goal, it, the person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite. A, uh, that's why I, I said that even unintended help is, uh, is very, very, very uh, welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for uh, supporting all of us. The amount of affection I, we received when this mission came into this final stage the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and uh, this is going to be successful. The amount, the, in fact, I was not that much confident because uh, we have seen a couple of times uh, issues because I, I know very well as a, as a person who has been doing in this, uh, in this domain for 36 years, I know there are thousands of things, any of that could uh, can any time go wrong and derail, but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so, so, so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that uh, we are, they know that we are going to succeed, the people want us to succeed. So thank you very much for uh, everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable, Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you, you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Uh, so thank, uh, thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of 
you know, comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, uh, who wanted this uh, success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and, and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank uh, some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar, sir. <laughs> And Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao, they have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes uh, with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication and work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is.